हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं इन फाइनेंस सीरीज के फर्दर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ राइट आपको लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने लाइव क्लास आपकी ली थी इन फाइनेंस सीरीज की वहाँ पर मैंने रेशो टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे आज आप ठीक है तो हम भी आज रेशो टेस्ट ही लेके चल रहे हैं बेटा रेशो टेस्ट का पहले इसको बोलते हैं डी एलम्बर्ड्स रेशो टेस्ट तो ये बोलते हैं डी एलम्बर्ड्स ठीक है तो आज हम पहले रेशो टेस्ट का थ्योरम का प्रूफ करते हैं और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स फिर ठीक है तो पहले थ्योरम क्या कहती है ये आपके थ्योरम देख लेते हैं हम लोग हम थ्योरम देख लेते हैं क्या कहती है थ्योरम ये कहते हैं लेट सीरीज ए एन लेट सीरीज ए एन बी ए सीरीज ऑफ सीरीज ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स is in be a series of positive terms. and let uh, limit n tends to infinity to limit n approaches to infinity an plus 1 upon an is equal to l right if this l is less than 1 then series an can be And if this L is greater than one, then series A N diverge. And if this L is equal to one students, then test fails. So, if your test fail कर जाएगा means it may or may not fail. वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. Right students, तो ये हमारा रेशो टेस्ट के बारे में बात चल रही है ठीक है लेट्स डू द केसेस जो प्रूफ करते हैं नेक्स्ट साइटमेंट से प्रूफ शुरू करते हैं देखिए प्लीज प्रूफ तो प्रूफ में हमें वो केसेस लेने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स हम छोड़ तो नहीं सकते हैं केसेस को केस वन हमारे लिमिट लेस देन वन है स्टूडेंट So we choose of silence such that students. We choose of silence such that we choose of silence such that such that L plus of silence B is so chota hai beta one so chota. So how much can we choose here beta? L plus of silence is also less than. Hmm. आपका एल प्लस ऑप्शन भी लेस देन अब क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है लिमिट एन अप्रोच इज टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली एफ फॉर ईच ऑफ साल देर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेशनल Such that a n plus one upon a n is between l minus epsilon and l plus for all n greater than equal. ये बात सभी n के true है जो n not से बड़े बराबर है. This is true for all n greater than equal to n. Correct. ठीक है students तो अब यहाँ एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला हिस्सा ले लेते हैं. राइट तो अगर हम ये हिस्से को कंसिडर करते हैं तो लिख देते हैं इन पर्टिकुलर टेकिंग इन पर्टिकुलर टेकिंग एन क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है उन सब नंबर्स के जो किससे बड़े बराबर एन नॉट से तो एन नॉट के लिए भी ट्रू है बेटा ये एन नॉट प्लस वन के लिए भी ट्रू है ये 
नॉट प्लस टू ऐसे करते करते सब क्लियर ट्रू तो वन डू वी गेट हमें यहाँ से क्या मिलेगा देखते जाएंगे हमें मिलेगा मेरे बेटा ए एन नॉट प्लस वन ऑन ए एन नॉट ए लेस देन एप ए एन नॉट प्लस टू अपॉन ए एन नॉट प्लस वन बी लेस देन एप और ऐसे करते करते अब लास्ट टर्म तो ए एन है चलो ए एन ऊपर कर देते हैं ए एन माइनस वन नीचे कर देते वो भी लेस देन एप पर ये बात क्योंकि सच है सभी एन ग्रेटर देन टू एन नॉट की तो अब क्या करें ये करने के बाद लेट्स मल्टीप्लाई यस तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाइंग अब वी गेट मल्टीप्लाइंग अब वी गेट वट डू गेट इज स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं चलिए देखिए प्लीज लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड एन नॉट प्लस वन अपॉन एन नॉट आएगा यहाँ एन नॉट प्लस टू अपॉन एन नॉट प्लस वन आएगा ऐसे करते करते एन अपॉन एन माइनस वन आएगा और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में भी एल प्लस सेवन कितनी बार एन माइनस एन नॉट टाइम्स एस टू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन माइनस एन नॉट टाइम्स अब कोई भी स्टूडेंट मुझसे बात कर सकते हैं सर आपको कैसे पता कि एन माइनस एन नॉट कर अरे बड़ा आसान है अपर लिमिट क्या है एन ओके यहाँ लिख देता हूँ एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन माइनस लोअर लिमिट प्लस वन देखो आंसर क्या आया आपका एन माइनस एन नॉट आ गया हमेशा ये तरीका होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन ये तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने का तो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आ रहा है राइट right? हाँ जी कैसे एन माइनस एन नॉट टर्म से पता चल गया ओके ग्रेट हम्म तो वापस अच्छा जी देखो क्या है इससे ये कट रहा है बेटा यस तो ये नेक्स्ट से कटे तो ये इससे पिछले वाले से कटे तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या है आपके पास बचेगा ए एन अपॉन ए एन नॉट ये छोटा है बेटा एल प्लस अब सेवन एन माइनस एन नॉट ये सभी टर्म्स के ट्रू है जो किससे बड़ी बराबर है बेटा राइट right, ये बन गया अब देखो बेटा इसको मुझे बेसिक कंपेरिजन टेस्ट जैसा बनाना है तो बन जाएगा बेसिक कंपेरिजन टेस्ट जैसा कैसे मैं लिख के दिखाता हूँ हमारा बना ए एन इज लेस देन एल प्लस अब सेवन टू दावर एन ए एन नॉट अपॉन एल प्लस एफ सेवन की पार एन नॉट दस दिस इज ट्रू टू एवरी वन सारे सारे बच्चे ध्यान से देख लो इस बात को मैं पिछले वाले स्लाइड फिर से दिखाता हूँ आपको पिछली स्लाइड में देखिए जरा एन माइनस एन नॉट था तो एन को ऊपर रखा एन नॉट नीचे चला गया और ए एन नॉट यहाँ से यहाँ आ गया राइट right? इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया क्या मेरे बेटा में ए एन नॉट और L प्लस अब सैलन की पार एन नॉट को ए अज्यूम कर लो ये सो नॉट हाँ जी सर कर सकते हो आप अज्यूम के कांस्टेंट और जीरो से बड़ा क्यों क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है और तो लिमिट जीरो से बड़ी बराबर हो सकती है तो L प्लस अब सैलन तो जीरो से बड़ा ही होगा और एन नॉट ए एन नॉट साइड टर्म्स भी जीरो से बड़ी है तो क्या फाइनली ऐसे ले सकता हूँ बेटा यहाँ पर ए एन इज लेस देन के टाइम्स L plus sub salient to the power n for all n given me equal to. अब हम आगे वाले सीरीज के बारे में बात करते हैं। हमारे आगे वाले सीरीज जो है वो geometric सीरीज है। Is a geometric सीरीज। आगे वाले सीरीज है मेरे बेटा geometric सीरीज। हाँ, जिसमें common ratio क्या है आपका L plus sub salient है बेटा। और L plus sub salient किससे छोटा है वन से। ये आप पिछले वाली स्लाइड पे देख सकते हैं कि आपने एल प्लस अब सैलन वन से छोटा लिया था कि नहीं देखो एल प्लस अब सैलन वन से छोटा राइट तो एल प्लस अब सैलन इज लेस देन वन तो कॉमन रेशो लेस देन वन देर फोर सीरीज कन्वर्जेंस तो एल प्लस अब सैलन टू दार एन क्या कर रहा है बेटा कन्वर्ट तो बाय बाय बेसिक कंपेरिजन टेस्ट सीरीज ए एन बी क्या करेगी Converge. So I think students, case one is done with everyone. 
बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया हो केस वन कैसे हमने किया है बेटा हाँ तो अगर लिमिट लेस देन वन है तो सीरीज क्या करती है बेटा कन्वर्ज करती है यस अब हम स्टार्ट करेंगे केस टू तो लेट्स टेक केस टू स्टूडेंट्स केस टू के अंदर हमारी लिमिट वन से बड़ी है ओके कहते हैं वी चूज अब साइलेंट वन से बड़ी है बट फाइनाइट बट फाइनाइट ओके वी चूज अब साइलेंट सच दैट एल में से अब साइन माइनस करेंगे तो भी वन से बड़ा ही रहेगा राइट right. अब हम स्टेटमेंट का ये वाला पोर्शन ले लेते हैं और अगर आप पिछली स्टेट पिछली स्लाइड पे जाए बेटा स्लाइड नंबर टू पे तो आप जाके देखेंगे कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लेस देन अब हम पीछे वाला हिस्सा ले लेंगे बेटा ये वाला हिस्सा ले लेंगे वी टेक दिस पोर्शन राइट तो एल माइनस सबसे इज लेस देन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन For all n greater than equal to m, फिर से वही सब कुछ फिर से वही सब कुछ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर वाला केस तो इन पर्टिकुलर दिस इज टू फॉर एन इज इक्वल टू एन नॉट एन नॉट प्लस वन एन नॉट प्लस टू एन डैश डैश एन एन वी गेट राइट ऐसे लिखते हैं ए एन नॉट प्लस वन अपॉन ए एन नॉट इन टू ए एन नॉट प्लस टू अपॉन ए एन नॉट प्लस वन इन टू इन टू ए एन अपॉन ए एन माइनस और दिस टाइम दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन दिस इज ग्रेटर देन एल माइनस अब सेवन की पार एन माइनस एन नॉट एज वी डिड इन द प्रीवियस पोर्शन यस मल्टीप्लाई कर दिया वैसे ही दिस विल कैंसिल आउट विद दिस दिस विल विद दिस दिस विल तो व्हाट इज लेफ्ट विद द स्टूडेंट्स वी आर लेफ्ट विद ए एन अपॉन ए एन नॉट इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सेलन की पावर एन अपॉन एल माइनस एप्सेलन की पावर एन नॉट एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द टर्म्स व्हिच इज ग्रेटर देन तो क्या स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखा जा सकता है L माइनस एफ सेवन टू दार एन इज लेस देन राइट और यहां ऐसा कर दिया जाए L माइनस एफ सेवन की पार एन नॉट इधर आ जाए नीचे ए एन नॉट था ही आपके पास ए एन हो जाए बेटा करेक्ट है मेरे बच्चों तो क्या मेरे बेटा मैं ऐसा कर सकता हूं कैन आई टेक दिस स्टेटमेंट एज ए तो लेट तो लेट L माइनस एफ सेवन फिर से हम वैसे ही करेंगे बेटा तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी एल माइनस एफ साल इन टू दार एन इज लेस देन ए टाइम्स ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू अब पीछे वाली सीरीज कौन सी है बेटा एल माइनस एफ साल इन टू दार एन इज अट्रिक सीरीज is a geometric it's a geometric series yes what is the common ratio common ratio is l minus epsilon to the power l minus epsilon and which is greater than 1 yes so therefore series diverges series diverges using geometric series तो अगर पीछे वाली बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो आगे वाली भी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी भाई तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से क्या आपका प्रूफ आ जाता है कि सीरीज ए एम क्या करेगी बेटा डाइवर्ज आई होप स्टूडेंट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट लेकिन इसका सब पे केस भी डिस्कस किया हुआ है क्योंकि ये वाला जो केस था बेटा अगर आप पीछे देखेंगे जो मैंने केस लिया है पीछे देखेंगे तो आपको मैंने ये केस लिया हुआ है ये लिया है केस एक स्टेप और पीछे
जो मैंने केस लिया था इस बार एल लेस देन वन वाला है इसके आगे वाला है ग्रेटर देन वन वाला है ना बट फाइनाइट तो लेकिन इन्फिनिटी भी तो आंसर आ सकता है बेटा तो लेट्स दिस केस भी टू ए बोल देते हैं लेट्स डिस्कस द केस टू बी तो केस टू बी डिस्कस कर लेते हैं दैट एल इज ग्रेटर देन वन एल वन से बड़ा है पर एल किसके बराबर है इन्फिनिटी के बराबर राइट वी चूज के तो लिमिट इन्फिनिटी मतलब सीक्वेंस डायवर्ज कर रहे हैं राइट वी चूज एनी के विच इज ग्रेटर देन वन एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल देर फोर तो कोई भी सीक्वेंस डाइवर्ज करता है मेरे बेटा तो अगर वो डाइवर्ज करता है तो वो बाउंडेबो नहीं होगा बेटा किसी हाँ जी डाइवर्स टू इन्फिनिटी है ना डाइवर्स टू इन्फिनिटी है तो वो बाउंडेबो नहीं होगा बेटा हाँ जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अब के There exists a natural number n naught such that a n plus one upon a n is not bounded above by k. ये bounded above by k नहीं होगा. तो क्या होगा? तो students क्या होगा? Greater than less than is not less than equal to k means what? It must be students. It must be greater than k. Yes. तो हो गया अपना काम ये एन हाँ ग्रेटर देन के आ जाएगा अपने ठीक है तो बेसिक कंपेरिजन टेस्ट लगा देंगे फिर से है ना तो जैसा हम केस में चले थे एज इन एज इन लास्ट केस केस टू में जैसा चले थे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाना चाहिए बेटा ए एन अपॉन ए एन नॉट इज ग्रेटर देन के टाइम्स एन माइनस एन नॉट एन माइनस एन नॉट आ जाना चाहिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे बेटा बहुत इजी है अच्छा अगर गलती होगी ठीक है ना एन बहुत ईजी है जैसा हमने लास्ट केस में किया था वैसा ही है तो चलिए जी ए के एन नॉट इधर हो गया तो मैंने ए एन को आगे कर दिया राइट पीछे यहाँ पर ए एन नॉट कर दिया और एन नॉट भी आ गया यहाँ पर के टू दार एन यहाँ रह गया के टू दार एन थोड़ी मल्टीप्लाई में आएगा नहीं थोड़ा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा ए एन नॉट ऊपर आएगा और के भी ऊपर ही आएगा क्या हम इसको पूरे को फिर से के मान लें तो भाई बेसिक कंपेरिजन टेस्ट हम के या ए कुछ भी वाई वाई वी आर स्टक्ट ऑन के हम कुछ और मान सकते हैं तो वी कैन टेक सम अदर कॉन्स्टेंट से ए है ए टाइम्स ए तो देखो पीछे वाले सीरीज देखो के टू द पार एन इज अ जोमेट्रिक सीरीज is a geometric series and with common ratio is k and which is greater than 1 you can check here therefore series diverge to so, piche wali series bachcho diverge karegi to so, aage wali series a and b to kya karegi mere beta diverge hi karegi by which test basic convergence तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों तुम्हें ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि सर क्या कर रहे थे यहाँ पर है ना तो एलिजिबल टू इन्फिनिटी वाला केस कई बार कॉलेज में बच्चों कराते हैं कई बार नहीं कराते हैं तो लेकिन ये करना चाहिए मेरे हिसाब से इट शुड बी रिक्वायर्ड कि जब आप नोमेरिकल्स करेंगे तो ये काम आएगा और ये जो आपने केस टू ए से जो आपने लिखा है उसकी मदद से ही आया है वी गेट दिस यस वी गेट दिस तो प्लीज ये मैं दो बार बता चुका हूँ कैसे आया तो एक बार मैंने सीधा ही लिख दिया आप इसमें ठीक है बच्चों hmm. और दिस इज हाउ इट डाइवर्ज बाय द बेसिक कंपेरिजन नाउ द केस थर्ड स्टूडेंट नाउ वी आर एट द केस थर्ड हम तीसरे केस पे आ गए हैं स्टूडेंट्स तीसरा केस कहता है एल इज वन 
तो लिमिट वन है तो इसका टेस्ट फेल टेस्ट फेल मीन इट मे और मे नॉट कन्वर्ट मे और मे नॉट कन्वर्ट वो कन्वर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता तो आई विल गिव टू एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन थ्रीज वन अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेस बाय पी सी कन्वर्जेस बाय पी सी ये क्या करती है कन्वर्ज करती है बाय पी सी बेटा थ्रीज वन अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेस बाय ओके ठीक है सर कन्वर्ज करती है तो व्हाट इज ए एन हेयर इज वन अपॉन एन स्क्वायर व्हाट इज ए एन प्लस वन हेयर इज वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर ओके जी देयर फोर व्हाट इज ए एन प्लस वन अपॉन एन एन प्लस वन अपॉन एन इज एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर नाउ कैन वी अप्लाई लिमिट टू इट यस वी कैन लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन तो वन अपॉन वन प्लस वन बाय एन का स्क्वायर एन विच इज वन यस लिमिट वन आ गई और देखो सीरीज क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है इसी तरह से मुझे एक एग्जांपल देना है एग्जांपल टू सीरीज वन बाय एन वो डाइवर्ज करेगी बाय पी सीरीज डाइवर्ज बाय पी सीरीज क्यों क्योंकि पी वन है इसमें हाँ डाइवर्ज करेगी पी सीरीज से पर आप लेकिन रेशो टेस्ट लगाओगे आप इस पर ए एन प्लस वन अप और ए एन करोगे मेरे पे तो आपको एन अपॉन एन प्लस वन मिलेगा और ये लिमिट कहाँ आएगी वन प्लस तो मैंने कहा ना इन केस थर्ड यू हैव टू गिव टू एग्जांपल्स वन फॉर कन्वर्जेंस एंड वन फॉर डाइवर्जेंस दोनों में ही दोनों में ही लिमिट वन आने चाहिए हाँ जी देखिए कितना बड़ा प्रूफ था ऑलमोस्ट आई हैव टेकन सिक्स पेजेस ऑफ दिस पर लेकिन बड़ा सिंपल है आप सोच समझ के करें चीजों को समझे हाँ सर वी हैव टू डिस्कस ऑल द केसेज तो केस थर्ड इज सेम एज द पॉचिज टेस्ट देर इज नॉट मच अ चेंज हेयर तो जैसा कोचिज अनेत्र टेस्ट में करते हैं वैसा ही किया है मेरे बेटा आपने यहाँ पर आई होप दिस इज करेक्ट हाँ जी आपको ये बात समझ में आ गई चलिए जी नेक्स्ट पे ये तो हमने थ्योरम का प्रूफ बता दिया आपको जो कल नहीं बताया था प्रूफ आपको बच्चों सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर सम इम्पोर्टेंट तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसमें राइट तो वो एग्जांपल्स आप देखिए एग्जांपल नंबर वन थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेंगे ये बच्चों वाले एग्जांपल नहीं है अच्छे वाले एग्जांपल आपकी जो सीरीज है बेटा वो है एक्स टू द पार टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस थ्री रूट रूट टू एन प्लस थ्री वेर एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और x भी जीरो से बड़ा है तो एग्जाम ने कहते हैं टेस्ट द कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस हमें क्या करना है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस अब कैसे पता स्टूडेंट्स कि ये रेशो टेस्ट लगेगा अरे भाई x टू दार n है तो एक क्वेश्चन चीक चीक के कह रहा है कि रेशो टेस्ट लगाओ x टू दार n है भाई इसमें यस तो लेट अस वॉच द सोल्यूशन स्टूडेंट्स एन है आपका एक्स टू दार टू एन माइनस तो एन प्लस वन क्या हो गया तो अगर इन दोनों से ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ही तो चाहिएगा रेशो टेस्ट है तो लगाया भाई तो एक्स टू दार टू एन प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू एन प्लस फाइव रूट टू एन प्लस थ्री अपॉन एक्स टू दार टू एन माइनस तो देखो ये तो इससे कट गया ये ऊपर जाके एक्स स्क्वायर हो गया रूट में से एन एन बाहर आके कट गया तो टू बाय थ्री एन एंड टू बाय फाइव एन नाउ अप्लाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन 
तो स्टूडेंट्स यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज योर लिमिट ओके सर पर एक्स स्क्वायर तो जीरो से बड़ा है पर हम कैसे पता चलेगा लिमिट वन से छोटी है नहीं है क्या है तो भाई यही तो काम की बात थी यहां पर बनेंगे केसेस केस वन अगर एक्स वन से छोटा है तो एक्स स्क्वायर भी वन से छोटा ठीक है तो वन में आ गया ना आपको इसका मतलब देर फोर लिमिट इज लेस देन वन तो सीरीज डायवर्ज अब सीरीज क्या करेंगे बेटा सॉरी कन्वर्ज सीरीज कन्वर्ज और डायवर्ज कन्वर्ज करेक्ट है बेटा जी केस टू अगर एक्स वन से बड़ा है बेटा एक्स स्क्वायर भी वन से बड़ा तो लिमिट वन से बड़ी है तो सीरीज डायवर्ज सीरीज डायवर्ज कैसे पता चला ये तो आप रेशो टेस्ट का प्रूफ देखो ना भाई रेशो टेस्ट में क्या आपको ये बात बताई थी कब कन्वर्ज और डायवर्ज करेगी बेटा अगर एल लेस देन वन है तो कन्वर्ज ग्रेटर देन वन है तो डायवर्ज इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल्स तो अब एक्स को अगर वन रखेंगे टेस्ट फेल भी तो कर जाएगा भाई क्यों बच्चो एक्स को वन रखेंगे टेस्ट तो फेल भी कर जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में राइट right? तो केस थ्री भी रख लेते हैं भाई इसमें केस थ्री के अंदर अगर एक्स वन है बेटा तो आपका एक्स स्क्वायर भी वन है दैट इज आपके लिमिट वन है मींस टेस्ट फेल्स ओके ये मैंने बताया था बेटा आपको कि अगर टेस्ट फेल कर जाए तो रेशो टेस्ट से पीछे जाने की जरूरत है देन इन दैट केस व्हाट इज योर एन टर्म तो इस एन टर्म में जो पीछे अभी अभी लिखी थी बेटा हमने इस एन टर्म के अंदर x को वन कर दो तो वन अपॉन रूट टू वन प्लस थ्री आया कि नहीं हाँ तो वन अपॉन रूट टू वन प्लस थ्री इज योर एन एथ टर्म ओके यू कैन टेक आउट रूट एंड कॉमन हो गया बस अपना काम तो कौन सा टेस्ट लगाया लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लगा दिया हमने तो फटाफट थ्री बाय एन तो लेट बी एन ले लिया हमने बेटा यहाँ पे वन अपॉन रूट एन राइट बेटा तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट कहता है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन करोगे आप तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन को बी एन से डिवाइड करोगे तो यही तो एक्सप्रेशन बचेगा मेरे बच्चे रूट थ्रू तो वन अपॉन रूट टू बचा विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट तो दे हैव द सेम बिहेवियर तो इट मीन्स इफ सीरीज बी एन डाइवर्जेस वाई डाइवर्जेस बाय पी सीरीज डाइवर्जिस किससे कर रहा है मेरे बेटा ये कर रहा है डाइवर्ज पी सी से वेर पी इज इक्वल टू हाफ एंड विच इज लेस देन दे फोर बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट सीरीज ए एन ऑल्सो डाइवर्ज क्यों कितना अच्छा क्वेश्चन था इसमें एक्स आ रहा था टर्म के अंदर और कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को राइट तो पर जब भी इस तरह का एक्स का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स तो आपको केस जरूर डिस्कस करना है हाँ जी केस डिस्कस करना पड़ेगा एक्स कैसा है अगर एक्स लेस देन वन है तो स्क्वायर भी लेस देन वन ग्रेटर देन वन तो स्क्वायर भी ग्रेटर देन वन और एक्स इज टू वन तो स्क्वायर भी वन तो लिमिट वन आ गई मीन्स टेस्ट फेल्स विच टेस्ट रेशो टेस्ट फेल्स तो रेशो फेल कर गया और तो कोई काम कर सकता है ना भाई रेशो फेल हो गया तो हम वापस पीछे चले गए हमने लिमिट कंपेरिजन टेस्ट एल सी पे भरोसा कर लिया यस उससे कर लिया क्वेश्चन को और पता लगाया कि अगर लिमिट वन आएगी तो सीरीज डाइवर्ज करेगी करेक्ट है स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन किया जाए ऐसे ही चलिए जी एक और क्वेश्चन किया जाए एग्जांपल नंबर टू ऐसा ही क्वेश्चन सीरीज टू टू दावर एन माइनस टू अपॉन टू टू दावर एन प्लस वन एक्स टू दावर एन माइनस टू फिर एन वेरी फ्रॉम वन टू इनफिनिट एन आपका वन से इनफिनिटी में वेरी कर ये भाई ठीक तो चलिए कैसे पता सबसे पहले स्टूडेंट्स के रेशियो टेस्ट लगेगा ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं जैसे साफ साफ दिख रहा है एक्स टू दार एन है टू टू दार एन है तो रेशियो टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा तो हमें ए एन प्लस वन अपॉन एन करना होता है हम सीधा क्यों नहीं लिखते हैं इस बार थोड़ा सा अपने स्टेप्स को बचा लेते हैं आप एग्जाम में पूरे स्टेप लिखेगा तो टू टू दार एन प्लस वन को इंटू टू कर दो हाँ समझदार बनते हैं थोड़ा सा टू टू दार एन प्लस वन बनता ही टू टू दावर एन इंटू टू और प्लस वन 
और x टू दी पावर n माइनस वन हो जाएगा बेटा इन टू उल्टा कर दो टू टू दी पावर एन प्लस वन टू टू दी पावर एन माइनस टू इन टू वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस तो पहले यहाँ देखो क्या क्या कट रहा है स्टूडेंट तो काटो कटा तो एक्स टू दी पावर एन कट गया एक्स टू दी पावर एन कट गया करेक्ट है बेटा अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको जब कट गया जो कट गया जो कट गया भाई बाकी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना तो ओके टू टू दावर एन टेक आउट कॉमन फ्रॉम हेयर इट इज माइनस टू अपॉन टू टू दावर राइट नीचे भी टू टू दावर एन बाहर आ गया बेटा टू प्लस वन अपॉन यहां से भी टू टू दावर एन बाहर आ गया वन अपॉन वन यहां से भी टू टू दावर एन बाहर आ गया वन माइनस टू ये एक्स की पार माइनस टू था ऊपर गया प्लस तो मेरे पास बचा सिर्फ एक्स ये इससे कट गया ये इससे कट अब मैं अगर लिमिट एन टेन स्टेनिफिट लगा दू टू ए एम प्लस वन अपॉन ए एम तो देखो स्टूडेंट्स ये बात याद रखना लिमिट एन टेन स्टूडेंटी एक्स टू दार एन इनफिनिटी होगा अगर एक्स वन से बड़ा हो तो वन अपॉन इनफिनिटी वन अपॉन इनफिनिटी वन अपॉन इनफिनिटी सब जीरो हो गया तो आपका वन आंसर आ गया इज नॉन जीरो एंड फाइन अच्छा नॉन जीरो तो आ गया वन आ गया टेस्ट फेल हो गया भाई वन नहीं आया सॉरी वन नहीं आया एक्स भी तो था गलती हो गई वन नहीं आया तो आंसर आ गया आपका एक्स अब फिर से केसेस क्योंकि एक्स आ गया केस वन पहले अगर एक्स लेस देन वन तो लिमिट भी लेस देन वन देर फोर सीरीज ए एन करना If x greater than one, है ना बेटा अरे चेक कर लो पक्का ठीक कर रहा हूँ ना तो चले कुछ और आ रहा हूँ सर एक्स ना आ रहा हूँ यही आ रहा है आंसर टू एक्स ग्रेटर देन वन therefore limit is also greater than one please a and i will show case three x is equal to one me therefore l is equal to one test fail so ratio test fail kar gaya dekho to agar ratio test fail kar gaya to kuch aur lagao bhai chalo lagate hain to pehle nth term x ko one put kar do puri nth term yahi aapka kya two to the power n common aa jayega ले लिया कॉमन ओके वन प्लस वन अपॉन टू टू दी ओके कट गया इसे अब लगा दिया लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट लगा दी तो लगाओगे बेटा इसको पूरे पे तो वन माइनस अपॉन वन प्लस वन वन आ गया करेक्ट है ना बेटा यहाँ पर एन सी सी काम आ गई देखो आपके कितना तो एन सी सी आपका काम आता रहेगा ऐसी मुसीबत का सहारा एन सी सी हमारा नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस हमारा ये क्वेश्चन एन सी सी से होगा अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपको बड़े आराम से और देखने चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल में क्या हमें थ्री हो गए क्या है टेस्ट फॉर कन्वर्जन फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज वह सीरीज क्या है वन इन टू थ्री इन फाइव इन टू डॉट डॉट टू एन माइनस टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू डॉट डॉट टू एन इंटू फोर एन प्लस वन अपॉन ओके अफकोर्स फैक्टोरियल टाइप एक्सप्रेशन है मैंने कहा ही था आपको अगर एक्स टू द पार एन है एन फैक्टोरियल है 
या फैक्टोरियल टाइप एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास इट मीन्स आपको रेशो टेस्ट लगाना है तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स अब हमें चाहिए ए एन प्लस वन अपॉन ए एन चाहिए तो ए एन प्लस वन तो होगा वन थ्री डैश डैश तो टू एन प्लस वन हो जाएगा ना बेटा और नीचे हो जाएगा टू फोर सिक्स डैश डैश टू एन प्लस टू इन टू फोर एन प्लस फाइव टू एन प्लस एन प्लस वन किया ना तो फाइव हो गया एन प्लस वन किया तो टू प्लस थ्री फाइव इन टू उल्टा कर देते हैं अब इसको टू फोर सिक्स सिक्स टू एन ओके वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस थ्री अपॉन फोर एन प्लस तो बेटा अब काटने की बारी आ गई है हमारी क्या ये एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा ये एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा करेक्ट है जी जो कट कुट गया बच गया उसको लिख देते हैं बेटा जी अब हम हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा टू एन प्लस वन फोर एन प्लस तो ऊपर से भी एन क्यूब कॉमन आ रहा है नीचे से भी एन क्यूब कॉमन आ रहा है राइट तो आपके पास बच गया टू प्लस वन बाय एन फोर प्लस फाइव एन टू प्लस थ्री एन ऐसे बेटा यहाँ भी बच जाएगा टू प्लस टू बाय एन टू प्लस फाइव बाय एन फोर प्लस वन बाय अब इस पर लगा दो आप लिमिट एन टेंस को प्लस वन ऑन ए तो चार दुनी आठ दुनी सोलह तो चार सोलह वन आ रहा है आंसर नहीं यार ये वन तो आ रहा होगा अच्छा जी सोलह आ गया तो बेटा तो ये तो टेस्ट फेल कर गया देखो आप टेस्ट फेल कर गया वन आ गया है ना टेस्ट फेल्स अभी जब भी फैक्टोरियल टाइप एक्सप्रेशन आता है और टेस्ट फेल कर जाता है तो हम राबीज टेस्ट लगा लेकिन राबीज टेस्ट हमारे कोर्स में नहीं नॉट इन आर कोर्स तो इसलिए हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन राइट तो राबीज टेस्ट लगाते हैं जब भी फैक्टोरियल टाइप एक्सप्रेशन आता है परंतु राबीज टेस्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए बोलो क्या बोलते हो भाई बहुत बढ़िया अब हम आगे आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं स्पेशल प्रॉब्लम देते हैं आपके घर के लिए ये स्पेशल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ भी सकती है अल्फा बाय बी नहीं सॉल्व होगी तो आप हमसे करवाएंगे ना कोशिश खुद ही करेंगे पहले देखो टेस्ट यहाँ भी फेल होगा क्योंकि केसेस बने हैं यहाँ भी आप बीटा ग्रेटर तो हिंट के स्वरूप में आपको बता देते हैं कि जो आपका टेस्ट लिमिट आएगी वो वन आएगी तो टेस्ट फेल करेगी फेल करेगा तो आपको राबीज टेस्ट लगाना पड़ेगा फिर से राबीज टेस्ट हमारे कोर्स में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है है ना तो टेस्ट फेल तक भी आपसे मांग सकते हैं करेक्ट तो ये तो थे बेटा जी क्वेश्चन आपको जो मैंने आपको बताए अब घर पे करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको पिछले क्लास में तो एक ये क्वेश्चन कीजिएगा ये तो आपका पूरा एंड तक सॉल्व होगा प्लीज एक्स टू दावर एन अपॉन 
n square plus 1 this making 0 7 ये करिए जैसे ठीक है बेटा तो ये रेशियो टेस्ट का आपका प्रूफ हो गया और ये रेशियो टेस्ट हो गया दोनों कंप्लीट हो गया रेशियो टेस्ट रेशियो टेस्ट के प्रॉब्लम्स और रेशियो टेस्ट का प्रूफ अब इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको कराऊंगा कोचीज इंटीग्रल टेस्ट और फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज कराऊंगा तो ये वाली रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप कर रहा हूं स्टूडेंट्स रेशियो टेस्ट हो गया हमारा थैंक यू वेरी मच